Facebook. Creepypasta. Ede Diadi. El purgatorio sin fin. Verán. Creo que solo me tomaré un descanso y sobre todo calmar la rabia que me carcome. Todo es gris. A pesar que ya todo acabó, pero todo se fue por la borda. Es una historia que no se tiene que volver a ver. Siendo sincero parece un purgatorio. Me da cosa continuar con estas palabras. Como si recorriera un espacio en negro sin posibilidad de poder salir de aquí. Parezco cautivo y no puedo salir. Yo desenvolviendo algunas cosas de mi familia que estaban guardadas en el ático de mi casa, me di cuenta de una cosa, y es que viendo y viendo cosas antiguas, me percaté como si algo estaba muy guardado en una de las cajas, y estaba muy al fondo de todo. Cuidadosamente, saqué todo lo que contenía en la caja y me puse a ver qué era. No podría creerlo. Era una cinta de vídeo que contenía algo que parecía un material especial de una de mis series que veía por aquel entonces en el pasado, Ede Diedi. Como se titulaba el capítulo de esta cinta tenía un nombre peculiar, un nombre que no era muy común como en los capítulos recurrentes que salía en la serie, se llamaba. El purgatorio sin fin. Se me refrescó la memoria, ya que ahora que me daba cuenta de esto hablaba siempre mi padre. Verán, mi padre trabajó con el creador de la serie para hacer una película, que sea como el origen de todo en particular, pero por motivos de tiempo y cosas personales, nunca se pudieron llegar a la luz este tan ansiado proyecto. Lo que me sorprende es que esto esté aquí, ya que creo que si han logrado terminar el proyecto por lo que veo, aunque solo sea una cinta de vídeo, además que mi padre a pesar que ya no esté conmigo lamentablemente, nunca me habló de eso, solo pude escucharlo a veces cuando estaba en su escritorio hablando con ese sujeto que parecía, ser el creador. No perdí el tiempo y quise probar esta experiencia en la noche, como las veces en las que veía esta serie hasta altas horas de la noche, hasta que me cansara o hasta que mis padres me llamaran para ir a dormir. La noche ya estaba en su punto máximo, desenvolví mi viejo reproductor de cintas, y introduje lo que contenía tenía. Lo que notaba que aquí había tres niños, uno se llamaba Ed, parecía como se estaban burlando y haciéndose señas, como si estuvieran molestándolo. Otro se llamaba Doble E, y podía ver cómo estaba escondiéndose de algo, dándose golpes contra la pared. Y Eddie, solo estaba contando el dinero y peleando con unas aves que parecían que querían quitarles su dinero. Se veía que la animación era realmente pobre, aunque pensé que era normal, de todas maneras, era comprensible, ya que era una prueba. Se vio a ellos tres caminando en varios minutos del capítulo, pero mientras más avanzaba, se hizo un acercamiento a la cara de Ed. Chicos necesitamos el dinero, no tenemos alternativa. Entre las palabras que decían, tenían pensado una estafa, en donde saldrían ellos beneficiados pero las demás personas serían los perjudicados. Doble le dio un golpe en su cara, y le dijo bien en claro que ni piensen lo que iba a hacer. Ellos dos empezaron a pelear y Eddie tuvo que separarlos. Cada vez las situaciones se ponían tensas, llegó a un punto que finalmente dejaron de pelear y Eddie dijo a Doble de Oye, es la única forma de resolver nuestros problemas, y si no sigues nuestros pasos, será mejor que te vayas, no queremos a un cobarde en el grupo. Doble de se marchó muy enojado y triste por eso, y se dirigió rumbo a su casa. Se notaba que por algo estaba preocupado y tenía miedo, pero no se sabía qué es lo que era. Al llegar a casa, estalló en lágrimas por algo. Ed ven por favor. Dijo una voz temblorosa de una mujer. Cuando fue, se vio a una anciana de mayor edad que estaba tosiendo, y apenas tenía fuerza para levantarse. Ed. Creo que llegó mi hora, no tengas miedo Ed. Estoy contigo, aunque no lo estés. No te culpes. Sé que hiciste lo posible para tener mis medicamentos, pero ya es muy tarde. No te preocupes. Una vez que te toque partir, podré verte de nuevo, y espero verte ahí. Ed. Te quiero. Me alegra que no hayas sido por el mal camino, nunca vayas por ahí, prométemelo. Adiós. Cuídate mucho. Luego de esas palabras, ya no respondió más. Había perdido la vida por falta de medicación. 
Él quedó destrozado, y no pudo superar la pérdida de su abuela. Hasta un punto que empezó a culparse por lo que había sucedido. Empezó a volverse completamente loco, y mientras más se ponía así, más cosas extrañas estaban que ocurrían a mi alrededor, un pesado e incómodo sonido empezó a sonar, un sonido tan extraño que hacía que mis oídos no pudieran más. Se vio a doble de con varios golpes y además observaba como varias protuberancias tenía en todo su rostro. Sonó el teléfono. Era Edrie, solo quería ellos saber si estaba bien, y doble de les dijo. Sí, estoy bien perdón por la pelea, ¿qué tal si vienen a mi casa y discutimos eso? Se vio un anuncio que decía, en la noche. Y se mostró como los amigos de Doble de ya estaban tocando el timbre para poder verlo. Doble de los invitó a pasar y los dos vieron como tenía todo su cuerpo tapado además de una máscara. Ey viejo, ¿qué pasa? Aún no es noche de brujas para que andes vestido así, dijo Eddie mientras Ed soltaba una risa. Doble de solo les siguió el juego, y cuando nadie lo veía le metió seguro a la puerta. Doble de solo dijo, siéntense cómodos, les tengo una sorpresa. Doble de se fue a la cocina encerrándose durante un buen tiempo, Ed y Ed le dijeron que ya saliera, ya que se sentían apenados por la pelea que tuvieron, además preguntaron por su abuela, ya que era imposible que ella les dejara hacer esto, además de poder ingresar a su casa sin su consentimiento. En eso, Doble de se empezó a reír como un maniático, algo incómodos los dos, solo retrocedieron y se pudo escuchar unos extraños sonidos en la escena, parecía que estaba ocurriendo algo, pero solo se podía observar en blanco y negro todo lo que pasaba, notaba como Doble de estaba perdiendo la compostura, mientras que los demás lo veían con cara de asustados y con mucho miedo. Doble les dijo a ellos. Esperen un rato por favor tengo que ir por algo a mi cuarto. Cuando fue a la cocina, estaba dispuestos a irse los dos de ahí, pero al dar unos pasos en la casa de Doble e, se dieron cuenta de un olor nauseabundo que salía de un cuarto en específico. Echaron ellos la mirada para ver de qué trataba ese olor, y vieron lo más mórbido que pudieron ver en sus vidas. Se pudo notar como el cadáver de la difunta abuela de Doble e estaba sentada en el centro, y las larvas, cucarachas y gusanos se estaban que se comían el cadáver, dejando nada solo los huesos y algunos restos de carne que aún quedaban del cadáver. Ellos dieron un grito muy espantoso, y se dirigieron rápidamente a la puerta para poder escapar. Al llegar no contaban que la puerta estaba atorada, y al fondo se vio a doble de con una cara de macada, además que parecía que se había cortado una parte de su cara con un cuchillo que tenía en su mano. Eddie dieron un grito muy aterrador que casi me rompe los tímpanos, y luego vino una escena muy extraña. Se escuchaba como solo de fondo alguien estaba haciendo un sonido extraño, mientras que se mostraba en la pantalla como Doble de intentaba atraparlos, y cuando los consiguió la escena solo se mostraba como Doble de perdía la compostura más y más, al llegar a un grado de no diferenciar entre el bien y el mal. Ed y Ed se separaron, pero Ed se tropezó, y Ed en vez de ayudarlo, solo se fue corriendo para intentar salvar su vida. Ed quiso salir corriendo, pero Doble de fue más rápido y lo atrapó en el acto. A Ed le dio muchas apuñaladas en su cuerpo para enterrarle con mucha fuerza en cuchillo en su corazón. Se cambió de nuevo la escena, Ed y parecía escondido en una habitación, mientras que Doble de lo estaba buscando. Para este momento Ed y tenía un miedo incomparable, y se notaba como unas lágrimas estaban que botaban por sus ojos. Algo asustado, estaba susurrando unas palabras y rezando, lo único que pude entender fue. Por favor, sé que he sido malo, pero no me lleves a ese lugar. Pido perdón no quiero vivir una eternidad en el infierno. Te lo pido. Por favor. Prefiero solo vivir una historia diferente por lo menos con mis amigos, y repetirla hasta el fin de los tiempos como si fuera mi castigo por ser malo y aprovecharme de los demás. Te lo pido por favor. En eso, atrás de Eddie se escuchó una voz que dijo. Y ahí es justo donde iremos. <risa> En la oscuridad apareció doble E, y se notaba como con una cara de odio y tristeza, solo presenciaba como Eddie estaba muerto. 
sin expresiones y solo con algo en mente parecía que tenía una idea, la idea más retorcida que pudo tener en todo el momento. Con paciencia, él agarró los cuerpos tanto de Edrie, y los llevó al comedor, los puso a cada uno en su asiento e incluso puso a su difunta abuela que ya quedaba casi nada de ella solo sus huesos. Algo mórbido y incómodo de ver fue como doble le lloraba y se sentía feliz, además les hablaba a ellos como si estuvieran vivos, pero no era así, a sus amigos y abuela les decía que los sentía por no poderlos haber ayudado, y que en el más allá los perdonara por lo que iba a suceder. Era algo triste de ver esa escena, perdió la cabeza por completo. Se quedó sin hablar durante un buen tiempo, casi por cinco minutos. Se notó como él estaba respirando, y estaba diciendo cosas en susurros, lo único que podía entender era. Señor, sálvanos, sálvanos por favor. Sin remordimiento, tragó saliva, y se degolló con el afilado cuchillo que utilizó para sus víctimas. Mientras él estaba perdiendo mucha sangre, solo notaba como una sombra de color negro lo estaba observando, lo señaló con el dedo a doble y a todos sus amigos. Doble, solo cerró los ojos, esperando que todo esto terminara, para poder recibir su castigo. Pero solo recibió una inesperada sorpresa. Doble de se había despertado en su cama, y aunque su abuela no estaba todo parecía desolado. Bajó por las escaleras, y notó como en su vecindario todo estaba desolado, y no podía pensar lo que estaba pasando, ya que esto no era la tierra. Vio que lo que dijo él y se cumplió, no cumplirían su condena en el infierno, sino que en un purgatorio que parecería un bucle interminable en donde vivirían aquí en el resto de sus vidas, en el vecindario donde conocieron a sus amigos en esta vida y en la otra, y en donde ocurrirían varias cosas. Doble le parecía que era el único que entendía todo, ya que Edith parecía que se les había borrado la memoria, ya que solo reservaron sus recuerdos como amigos, pero nada de la matanza que él mismo hizo, ni tienen algún recuerdo de sus padres. El capítulo terminó con Doble de saliendo de su habitación y como sus amigos lo llamaban para jugar. Él abrió la puerta, y antes de ir con ellos miró a la pantalla y dijo. A veces puede alto sorprenderte, puedes ir con nosotros, aunque no paguemos nuestra condena como se debería, pero tal vez esto no sea tan malo después de todo. Se mostraron los créditos, y solo acabó el episodio de una vez por todas. Retira la cinta de vídeo, y solo lo único que hice fue volver a llevarla en donde estaba, en la caja en donde lo había encontrado. Al ver ese raro y extraño vídeo me quedé pensativo. En serio iban a hacer una película que tocara estos temas tan horribles y polémicos. ¿Cómo esto iba a salir? ¿A los cines y para el público que va dirigido? Creo que querían contar de una manera u otra alguna forma de decir el origen de la serie, pero de esta forma creo que no era la correcta. Esto me recuerda a algo que vi en internet referente a la serie, creo que se han inspirado en eso los creadores para hacer este tan horrible episodio que forma parte de mis pesadillas. Ahora cuando veo mi vecindario desolado. Me recuerda a esa escena. Esa escena en donde demuestra que te quedaste solo. Y tendrás que repetir lo mismo una y otra y otra y otra vez, hasta el fin de los tiempos. Ed. Doble E, Eddie. Ahora comprendo su dolor. El purgatorio puede ser tu prisión o a veces podría ser tu salvación. No lo sé. Pero ni me interesa saberlo. Solo ahora sabes tu querido espectador. ¿Acaso te espera el purgatorio más adelante? Creo que no lo sabrás hasta que te llegue tu hora.